Good morning, student. Welcome to all. Twelfth Max, Volume One, Chapter Five, Two-Dimensional Analytical Geometry, Two Important Sums. In the sum book, let's go. X is five point two la. Sum number five pa kuporo. Identify the type of conic and find center foci vertices and characteristics of each of the following. Here is sum number subdivision one pa kuporo. X squared by twenty five plus y squared by nine equal to one. Sorry, pa rena na get kangla alang kandi dipo. Center get kanga. Foki kaitur ganga, vertices kaitur ganga, directrices kaitur ganga. Ida tu mainam border la. Ini dah lalu tu mau roro form la ruke. Indo form la la, nama apply panca. Naya answer easy aku dor la. Indo mari sum la three mark lagi kuli sum la. Five point two la. Sum number five la first distribution. X squared by twenty five plus y squared divided by nine that is equal to one. Check. तो पहले लंदे इन्हें ना केटर काम लाल लाल करने दिखो. बस चे नहीं दोनों इधर एलिप्स इक्वेशन है दे ये सॉल्यूशन आरंभ करेंगे. It is an एलिप्स Ellipse in the middle of the plus, hyperbola in the minus. That's the same thing. And the major axis along. The major axis. Minus. 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 Min this is the general form of ellipse equation. Now, we will compare the two of these. If you compare the two of these, you will compare it here. Then, what is A squared? What is 25? And then, what is B squared? What is 9? If we have to change the square, we will change the square. We will change the A formula. A equal to 5 is the square. B equal to 3 is the square. We will change the root. Ina root ayat juga boleh. Root ayat itu na, ye inggal tu, inda pakar root ayat orang root twenty five nuaro, five ayat mering ye root nine three ayat inu dro. Ini ye inu nama dipe, ini b inu nama dipe. Pah ini guru general form erke, dina na c squared kanu begino, a squared minus b squared. Dah ini guru general form equation. Pah ini lembut c squared equal to a squared ada value, ye inu kanu begino twenty five, b squared ada value minus nine, c squared equal to 16 रणी सब्रेड पना 16 वरो, नामक C ऐड कर चुको, C इक्वल टू 4, रूट 16 वंदे 4 ना ऐडो, आठ तो दे, वंदे नंबर C का नुब, A B का नुब चुको, C का नुब चुको, नामक फोर टेट में बैलेंस ऐड आद बैन है ना, ना बैलेंस निकला, कंडब चुकला, चल, पार्ट तो दे, अवन अवन आ कंडब डिपो, फर्स्ट वंदे A E कंडब � आधा तो ये ये अभी इंगर देना अभी इंगे टिक ना इन दर्द तो बर्तो रही क्यों सी ने डे वैल्यू ये ये कोटे सी अभी इन पोटिंग में ना लो ये ये कोटे फोर ये पहले इधर ये इन तेरी है ना मग के ये ना वैल्यू फाइव ये पर डायरेक्ट अवे पोटल ना फाइव ये कोटे फोर ये ये कोटे फोर बाय फाइव मुन्� सेंटर के टर कहाँगे सेंटर वन्दे एप्पोज में इधर वन्दे जीरो कमा जीरो वेरु एक्स तार के इधर माइनस इंगे दाद टर्म बन्दा था एक्स वाई की ने वेरु वैल्यू दे इंगे इंगे में एक्स माइनस टू होल स्क्वायर वाई माइनस टू होल स्क्वायर ना अंदर टू टू उंगर दा नमक के सेंटर इंगे दो में इल्ला � that is equal to plus or minus 5 comma 0. This is 5. Yeah, that's how it is. If you add the vertex, add the vertex. If you add the vertex, add the vertex. Add the sum over. 
அடுத்தது ஹோக்கி ஹோக்கி டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஹோக்கிக்குள்ள ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி கமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சினுடைய வேல்யூ ஃபோர் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் கமா ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டு வேல்யூ வரும் இதில் வந்து இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அண்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னா ப்ளஸ் ஃபோரும் உண்டு மைனஸ் ஃபோரும் உண்டு அதனால இதோடய நீ பாட்டிக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் இது ஃபோக்கின் போட்டு ரெண்டு வேல்யூ வந்தாலே ஃபோக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை பி இதுதான் ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏனுடைய வேல்யூ ஃபைவ் இனுடைய வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர்னா ஆகிடுவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அதில் தான் ஆன்சர் லாஸ்ட் ஆன்சர் டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி ஆகிருக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அதுதான் இதை வந்து ஆன்சர் இப்போ எல்லா ஆன்சரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சு இப்போ இதோட இந்த சம் ஓவர் சென்னை கேட்டிருக்காங்க சென்டர் கேட்டிருக்காங்க வெட்டக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஹோக்கி டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்முலால நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இந்த மாடல் சம் இந்த மாதிரி மாடல் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து த்ரீ மாடல கேட்கக்கூடிய சம் எந்த மாடல் இது வந்து நம்பர் எப்படி போட்டுனாலும் கேட்கலாம் நீங்கள் மெத்தட் பார்த்துங்க அது தகுந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இந்த சம் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் பை நைன் இதோ இருக்குது ஃபோர்த்து சம் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் இருக்கு ஒய் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு அப்படியே நடுவில் மைனஸ் இருக்கு சரி ஓகே இப்போ இந்த சம் போகும் இப்போ இதுல இதே ஹெட்டிங் இதே தான் வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் வந்து ஈக்குவேஷனும் வேற இருக்கு இது என்னன்னு பார்க்கணும் எலிப்ஸா ஹைபர் போலாவானு ஏன்னா ஹைபர் போலா எலிப்ஸ் ரெண்டுக்கும் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான் ஆனா நடுவுல பிளஸ்க்கு பதில மைனஸ் வரும் ஹைபர் போலாது அதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எக்ஸைஸ் அதே தான் சம் நம்பர் ஃபைவ்ல ஃபோர்த்து சப்ஜெக்ஷன் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் சரி இப்ப இதுல வந்து இப்ப இதுல முதல்ல என்னத்துல இருக்கு ஆக்சிஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதுனா நமக்கு ஃபார்முலா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் சரி ஓகே இப்ப இது வந்து இங்கே சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சுங்க இட் இஸ் ஹைபர் போலா இட் இஸ் ஹைபர் போலா இதனுடைய ஆக்சிஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் தமிழில் குறுக்கச்சின்னு பேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படின்னா குறுக்க வருது டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற போது குறுக்க வருது அப்படின்னு அர்த்தம் குறுக்கச்சி ஓகே ஆக்சிஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன இருக்கு ஒய் வேல்யூ நீ முன்னாடி கணக்கில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எழுதுறோம் இப்போ இங்கே ஒய் இருக்கிறதுனால ஒய் ஆக்சிஸ் எழுதுறோம் இப்போ இதில் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன அப்படி இது ஹைபர் போலா அப்படிங்கிறதுனால ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஆனால் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ் மா ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ண என்ன ஆகும் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படிங்கிறது நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போ இது இதையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் ஏபி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னது ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இல்லை வெறும் ஃபோர் கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன பி ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல நைன் இருக்கு தேர் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஜென்ரல் டேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரல் டேம் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா இதுக்கு வந்து ஜென்ரல் கண்டுபிடிக்க இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ
ஏ ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நடுவில் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இது வந்து இ ஸ்கொயர் சப்போஸ் இதுல இருந்து இ கேக்குறாங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது இந்த ரூட் எடுத்தா ஃபைவ் இதுக்கு ரூட் எடுத்தா ஃபோர் சரி இப்ப எது எது நம்ம இதுல இருந்து முதல்ல சென்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுலயும் கண்டுபிடிப்போம் இதுல அடுத்து இ போட்டாச்சு அடுத்தது இதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏஇ கண்டுபிடிச்சுப்போம் ஏஇ ஈக்குவல் டு சின்னு வச்சு இனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஏ என்ன ஏ நாலு இன்னும் தெரியும் ஃபைவ் பை ஃபோர் இதை சி இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுல வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு போட்டா போறோம் ஏ ஓகே இப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லா இது தேவையில்லை நம்ம ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிச்சிப்போம் இப்போ இதுல வந்து ஏஇ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதுல வந்து இது அப்படியே வச்சுங்க ஏ பை இ வேணும் இதுக்கு ஏ பை இ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரும் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஏ பை சரி நமக்கு இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு வேணும்னா சென்டர் கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் சென்டர் என்ன ஜீரோ காமா ஜீரோ தான் இதுலயும் ஏன்னா இங்க இங்க வேல்யூ வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் வேல்யூ இல்லாதனால இது வந்து ஆர்ஜின் வழியா தான் செய்யும் அடுத்தது வர்டிசஸ் வர்டிசஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி போட்ட மாதிரி தான் இது வந்து ரெண்டாவது டேர்ம்ல வரத்துனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க போட்டோம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இப்ப நம்ம ஒய் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த டேர்ம ரெண்டாவதுல போட்டுக்கணும் இது வந்து எக்ஸ் இது ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காமா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏக்கு பேல என்ன போடணும் ஏ வந்து ஃபோர் இது வந்து வர்டிசஸ் அடுத்தது போக்கி போக்கி ஈக்குவல் டு போக்கிக்கு ஃபார்ம்லான பிளஸ் ஜீரோ காமா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இங்கேயும் அந்த மாதிரி தான் பில தான் நம்ம வேல்யூ போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஒய் ஆக்சஸ்ல இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஜீரோ காமா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ ஏஇ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் ஃபைவ் அடுத்தது இப்ப இதுல இருந்து டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா இதுல வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இது வந்து ஏ பை இ இது வந்து டேரக்டிஸ்டிக்ஸ் உள்ள ஃபார்முலா அதனாலதான் நம்ம இங்க ஏ ஏ பை இ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தோம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ என்ன சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் அவ்வளவுதான் நம்ம என்னென்ன கேட்டிருக்கோம் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம இதுல ஏ இன்ட்டு இ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஏயினுடைய வேல்யூ ஃபோர் பியினுடைய வேல்யூ இனுடைய வேல்யூ இனுடைய வேல்யூ ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்ப இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் என்ன வந்துடும் ஃபைவ் வந்துடும் நீங்க ஏஇயும் ஏ பை இயும் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா இங்க நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கும் அதுக்குதான் ஓகேவா இங்க ஏஇ மல்டிப்ளைல இருக்கு டேரக்டிஸ்டிக்ஸ்ல டிவைட் வரும் அதுதான் ஏ பை இ இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இதான் வந்து சம்முடைய ஆன்சர் இது என்னது ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல உள்ள பிப்த் சப்டிவிஷன் உள்ள ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் பிப்த் கணக்குல உள்ள ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் இப்ப இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அடுத்ததுல இதுல சிக்ஸ்த் சம் ஒன்னு கேக்குறாங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம்மா இருக்கு ஓகே அது ஒரு ஃபைவ் மார்க்லயும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு த்ரீ மார்க்லயும் கேட்கறாங்க அது நம்ம போட்டு வச்சுட்டா எந்த மார்க்ல கேட்டாலும் நமக்கு என்ன போட்டுடலாம் இப்ப இதே மாடல்ல நம்ம ரெண்டு விதமா உள்ளதும் போட்டுட்டோம் ஒண்ணு வந்து எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வர மாதிரி போட்டுவிட்டோம் அடுத்தது ஒய் ஃபர்ஸ்ட் வர மாதிரி போட்டுவிட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி மாடல்ல மீதி சம்லாம் நீங்க இதே பாட் போட்டு பாத்துங்க இந்த ரெண்டை மட்டும் போட்டு பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க இதே மாடல்ல அடுத்தது போட்டுக்கோ இந்த மாடல் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் இதே சம் வரவங்களா சொல்ல முடியாது மாடல் நீங்க போட்டு பாத்துங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த் சம் இது என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைபர் போலா கொடுத்துருக்காங்க ஹைபர் போலா ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதான் ஹைபர் போலா ஈக்குவேஷன் இது இதனுடைய வேல்யூ வந்து டூ பி ஸ்கொயர்ட் பை ஏ இது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் 
இந்த வேல்யூவை நம்ம கொண்டு வரணும் டூ பி ஸ்கொயர்ட் பைங்கிறது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரும் சரி இப்ப இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே சொல்யூஷன் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு படம் போட்டுக்கலாம் ஹைபர் போலாக்குள்ள படம் போட்டுக்கலாம் இப்படி போட்டு ஹைபர் போலா இந்த சைடு ஒரு இங்க இந்த சைடு ஒரு போக்கி இந்த சைடு ஒரு போக்கி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது கருகுது இந்த சைடு ஒரு கார் இப்படிதான் இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி ஹைபர் போலா இங்க வரும் இல்லைன்னா இப்படி வரும் எப்படி என்னாலும் வரும் இப்ப இந்த இடத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் இத வந்து எஸ் போக்கி வந்து எஸ் ஏ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் இது ஆக்சிஸ் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு இது இந்த எஸ் வந்து மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் தெரியற இடத்துல எழுதிப்போம் இதுல வந்து மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஓகேம்மா இப்ப இந்த பக்கத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா இந்த பக்கம் பிளஸ் நம்பர் வரும் இந்த பக்கம் மைனஸ் நம்பர் வரும் அதனால அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப இதுல ஒரு லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இருக்கிறதா எடுத்துப்போம் எல் ஏ கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இந்த ல இதுல வந்து இதுல ஒரு லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் டச் ஆற இடத்துல இதுல ஒரு லேட்டஸ்ட் இதுதான் எஸ் இது வந்து நம்ம லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் கொஞ்சம் கீழே கூட போட்டுங்க கருவை கொஞ்சம் கீழே வர மாதிரி போட்டுங்க இது எஸ் இந்த இடத்துல இதுக்கு நேரம் இதுக்கு நேரம் இங்க வர மாதிரி போட்டுங்க எல் டேஷ்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் இது வந்து என்னது எல் டேஷ் வந்து ஏ கமா இது நம்ம ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துட்டா போறோம் இது தேவையில்லை எல் டேஷ்னு மட்டும் போட்டுங்க நம்ம தேவையான அளவு பார்த்துக்கோம் சரி தேவைப்பட்ட எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஆஹ் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஹைபர் பாலம் அதை முதல்ல எழுதிப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இந்த ஹைபர் போலா இக்குவேஷன் இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்ட் பண்ண போறோம் இந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை எல் ஆஃப் ஏ கமா ஒய் ஒன் அப்படிங்கறத நம்ம இது யூஸ் பண்ண போறோம் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸ் கமா ஒய் இதுல சப்ஸ்ட் பண்ண என்ன வரும் ஏ இ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படின்னு வரும் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்ட்யூட் பண்றோம் எக்ஸுக்கு மேல ஏஇ ஒய்க்கு மேல ஒய் ஒன் சரி ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் உள்ள ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம் வேற ஒண்ணு இல்ல ஸ்கொயர்டை கொண்டு போய் உள்ள போட்டுருக்கோம் இப்ப இதுல என்ன ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் பேலன்ஸ் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரும் நம்ம இப்ப இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூவை ஓகே இப்ப இந்த பி ஸ்கொயர் கூட ஏ ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுதுனா என்ன வரும் இங்க ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இன்ச்சு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்ப ஏன்னா பேஸ் ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு இது மாதிரி ஒரு பேஸ் ஃபார்ம்லா இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் போட்டா இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு ஓகேவா சரி இப்ப நமக்கு தேவைப்படும் போது இந்த ரிசல்ட்டா எடுத்துப்போம் இப்ப நம்ம இதை கொண்டு வந்தாச்சு பி ஏ ஆ கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை இந்த சைட் கொண்டு வந்துருவோம் அப்ப என்ன ஆகும் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் இன்டு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்ப இதுல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒய் ஒன் தான் நமக்கு தேவை அப்ப இதை தூக்கி திருப்பி இங்கேயே கொண்டு வந்துருவோம் இப்ப இந்த படத்தை மட்டும் அழிச்சுக்கிறார் இந்த கீழே உள்ள ரிசல்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஆஹ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இதை அப்படியே வச்சிருக்கோம் இதை அப்படியே இன்ட்டு கொண்டு பண்ணிடுவோம் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆஹ் இங்க என்ன இருக்கு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ இது எழுதிடுவோம் அப்புறம் இதை கொண்டு வருவோம் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் தான் இருக்கு இதுல ஒரு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இதுல ஒரு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அப்ப ஹோல் ஸ்கொயர் ஆயிடும் இங்க வரும்போது ரெண்டு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் போட்டுங்க அடுத்தலாம் இல்லை வேணா ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இது எதனுடைய வேல்யூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் இப்
எல்லாத்துலயுமே ஸ்கொயர் எடுத்துடலாம் இல்லையா இது போட்டுப்போம் அடுத்த நட எடுத்துருவோம் ஸ்கொயர்ட அவ்வளவுதான் இப்ப இது முடிஞ்சு வருஷம் என்ன பண்ணிருக்கோம் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒண்ணுக்கு மேல பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஏ ஸ்கொயர்னு இது பிரதிட்டு இருக்கும் இந்த வேல்யூவை தான் என்ன செஞ்சிருக்கோம் இதுல கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப எல்லாத்துலயும் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம ரூட் எடுத்துடலாம் ரூட் எடுத்தா பேலன்ஸ் என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்ப ரெண்டு என்ன ஆயிடும் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஏ ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஏ தான் வந்து என்ன இருக்கு இப்ப இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் எல்லாத்துலயுமே இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் எலிமினேட் பண்ணும் எலிமினேட் ஸ்கொயர் போட்டிருக்காது தான் அப்ப இதுல இருந்து ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ஒன் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் இது அப்படியே இருக்கும் மேல உள்ள ஸ்கொயர் போயிடும் இதுல வழியும் மேல உள்ள ஸ்கொயர் போயிடும் இல்லையா வேறு ஏ கிடைக்கும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒய் ஒன் ஈக்குவல் இதுல என்ன இருக்கு மேல பி ஸ்கொயர் இருக்கு கீழே ஒரு ஒய் ஒரு ஏ தான் இதுல ரெண்டு ஏ இருக்கு இதுல ஒரு ஏ இருக்கு ஒரு ஏ கேன்சல் ஆயிடும் இது ஒரு ஏ வரும் இப்ப அடுத்தது இதுல பாயிண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஏஇ கமா ஒய் ஒன் எடுத்துக்கணும் எல்லாம் ஏஇ கமா ஒய் ஒன் ஏஇ கமா ஒய் ஒன்ங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் பி ஸ்கொயர் பை ஏ அதான் இங்க போட்டிருக்கோம் எல் டேஷ் எடுத்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா படத்துல அதுல வந்து இன்னொன்னு இது வந்து ஏஇ இப்ப இதுல ஆஹ் எல் டேஷ் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து பிளஸ்ல இந்த பக்கம் இருக்கும்போது பி ஸ்கொயர் பை ஏ படம் போடும்போது நம்ம போட்டோம் இது எல் ஸ்கொயர் எல் மேல உள்ளது எல் போட்டோம் கீழே உள்ளது எல் டேஷ் போட்டோம் இப்ப கீழே உள்ளது எப்போதுமே மைனஸ்ல தான் வரும் அதனால மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்னு வரும் இது எல் இது எல் டேஷ் இப்ப இது ரெண்டு பாயிண்டையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் சேர்க்க போறோம் இது ரெண்டையும் இப்ப எல் எல் டேஷ் அப்படிங்கறத நம்ம லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்ம் தான் ஈக்குவல் டு இது என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கண்டு போட்டு செகண்ட் பாயிண்டா எழுதிருக்கோம் இப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துங்க இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துங்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க இது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏஇ ஒய் டூங்கிறது நம்ம ஒய் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஏஇ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அது மாதிரி அடுத்தது ஒய் டூ ஒய் டூங்கிறது மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ மைனஸ் ஒய் ஒன்னுங்கிறதும் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்ப இது என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் ஃபுல்லா டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும் இது ரெண்டும் ரெண்டு டேம் ரெண்டு தடவை இருக்கு இது ஒரு தடவை இது ஒரு தடவை அப்ப மொத்தம் ரெண்டு தடவை ஆயிடும் டூ பி ஸ்கொயர் டிவைடி பி பவர் ஃபோர் வராது ஏன்னா அடிஷன்ங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே இருக்கிறது தான் எழுதுறோம் டூ டைம்ஸ் போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் டூ டைம்ஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ இங்க ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஈக்குவல் டு இந்த டேம் தேவையில்லை ஜீரோ இப்ப இதை வந்து தனித்தனியா ஸ்கொயர் பண்ணீங்க டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் வரும் பி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணா பி பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் இப்ப எல்லாத்துக்கும் ரூட் எடுக்கணும் தனித்தனியா ரூட் எடுங்க ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தா டூ பி பவர் ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தா பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்க்கு ரூட் எடுத்தா ஏ டூ பி ஸ்கொயர் பை ஏ இதான் என்னது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல் எல் டேஷ் இது வந்து ஃபார்முலா இப்ப இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு தேர் ஃபார் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படிதான் சம் ஓவர் இது கண்டிப்பா இந்த மாடல் சம் கேட்கறாங்க இது ஒண்ணு இதே மாடல்ல எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நீங்க இதை போட்டு பார்க்கும்போது அதுவும் கண்டிப்பா போடுங்க மார்க் வந்து த்ரீ மார்க் அல்லது ஃபைவ் மார்க்ல எதுல வேணாலும் கேட்கலாம் இதுவும் எக்ஸாம்பிள் சம் ஒண்ணு இருக்கு அது வேணாலும் நோட் பண்ணிங்க எந்த பேஜ்ல இருக்குன்னு இதை போடும்போது அதையும் போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுல எது வேணாலும் கேட்கலாம் இது வந்து எலிப்ஸ்ல வருது இது நம்ம ஹைப்பர் பாலால போட்டிருக்கோம் இது வந்து எலிப்ஸ்ல வருது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சேமஸ் சேமஸ் வந்து என்னது எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எலிப்ஸ் கேட்டிருக்கு இதே நம்ம எப்படி ஹைப்பர் பாலால போட்டிருக்கோமோ அதே மாதிரி இது எலிப்ஸ்ல இருக்கு நீங்க இந்த சம் பார்க்கும்போது சேமஸ் இந்த சமயம் பார்த்துருக்கு ரெண்டுல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கலாம் இப்ப இது என்ன செய்யணும் சொன்ன மாதிரி இது எந்த மார்க்ல வேணாலும் கேட்கலாம் இது இது இந்த சம் பார்க்கும்போது இதையும் சேம் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை நோட் பண்ணிங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அவ்வளோதான் இதோட இந்த சம் ஓவர் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்டுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழ்